sabi ko nga, malaki nga yung lips ko. And then, pag tumawa pa ako, kita nga yung tonsil ko. So, kita kita yung red. So, Hi everyone! Welcome back to my channel. I'm wishing everyone a happy new year again. And sana ngayong 2020 will have more prosperity, more life. And so I think that every year na dumadating, dapat meron kang tinatry na bago. Or meron kang tinatry na parang something na parang medyo risky. Parang ganun, para mas exciting yung buhay mo and hindi boring, para hindi repetitive, di ba? So speaking of trying out something new, I bought two products from Victoria's Secret. So, yun. So, maipilit lang talaga yung punch line. They have a total of like five to six shades yata. Not sure. Pero, binili ko lang dalawa kasi gusto ko lang nang matry yung red lipstick nila. Is it really worth it? Diba? Parang ganun. So, this product really reminds me of uh, liquid to ha, but it reminds me so much of yung Sunny's na in the shade Major and um, Hot Sauce. So, yun. let's see kung talagang pagtindahin natin to is maging kamukha natin ng mga Victoria's Secret Angels katulad ni ano, Alessandra Ambrosio. <laughs> so, before I begin, don't forget to subscribe to my channel. Click the like button later on if you like the video. And to click the bell button to be updated with my future video. So, yun. Let's start. So, describe ko muna itsura niya. Ganito siya. Kita ba siya ng malapitan? Yun. Ano siya? Bale, Victoria's Secret Velvet Matte Cream Liquid Lip. Yun, in the shade Desires. I don't know kung kita nyo siya. So, yun, in the shade Desires. So, almost similar siya dito sa red na hot sauce na shade ng Sunny. Na-try ko na to actually. Ang medyo pintas ko lang, hindi siya ganun kalong lasting. Tendency siya na matransfer sa ipin ko. Well, not the shade ito. Mamaya, papakita ko sa inyo. Um, I was expecting na parang sobrang tagal niya. Yun nga lang, most probably, kapag ka sobrang tagal ng lipstick din sa lips mo, mahirap din siyang tanggalin. So, tingnan natin kung effective talaga to. By the way, bago ka pala maglagay ng liquid lipstick, um, mag-exfoliate ka muna ng lips. Mas maganda kung um, hindi siya balat-balat. So, let's start with this. Start natin siya parang Korean style, parang ombre look. Actually, kung malaki na yung bibig mo and, you know, parang gusto mo magmukha siyang maliit, uh, ganito lang gawin mo siya. Ombre, dark yung sa gitna, and then light sa paligid. So, parang ganito. So, it gives you an illusion na ang, ang cute ng bibig mo, di ba? Parang ganun. So, ako, malaki bibig ko. So, ang sa akin lang is napansin ko, like, kung, let's say, kung maglalagay ako ng liquid lipstick na sobrang bright, like red. Kitang kita sa mukha ko kasi nga malaki yung labi ko eh. So parang alam mo yun, tapos let's say makinta pa yung lipstick na ilalagay mo. Sobrang pansin na pansin. Ang maganda sa technique na to is kung nakocontrol mo siya evenly distributed yung amount ng makeup sa lips mo. Yun. By the way, hindi pala ako professional makeup artist. Talagang hili ko lang talaga mag makeup. Yun. Okay? So ang ganda niya parang natural lang. So hindi siya masyadong pansin na Alam mo yun, parang, parang in-enhance lang yung color ng lips mo. So, hindi siya masyadong, alam mo yun, parang, hello, grabe, ang pula, ganun. Hindi siya ganun. So, yun yung advantage. Ang disadvantage nito is, yun nga, andito sa kamay mo, ba Parang kailangan mo pa siyang ipunas, ganun. Yun, medyo messy. Pero kasi, alam mo yun, hello, isang finger lang naman, so okay lang. Yun lang yung pangit doon is, yun nga, nag, may mess pa sa kamay mo. And let's say, damit mo white, so yun, at risk na mamansyahan. So, second technique naman is, ano ba? Yung usual, tatakpan mo lang siya natin. Yun.
ito yung finished look ng Desire. So, nilagay ko na lahat. Talagang isang matinding swipe. And flat na red. Parang cherry red. Maganda kapag ganito yung makeup mo is wala ka na masyado sa eyes. Wala ka na masyadong makeup. Like, siguro parang kilay lang. Kailangan makapal yung blush on and minimal lang yung eye makeup. Yan. So, this is in the shade Desire. So, yan. Magbubura na ako yung isa naman na itatry natin. By the way, kung hindi ka fan ng talagang super red na lipstick, pero gusto mo yung parang, alam mo yun, long wearing pa rin siya and may dating and medyo bold pa rin yung dating. Meron akong technique dyan. Kasi actually, hindi rin ako mahilig magsuot ng talagang red na red. Hindi talagang bright red. Kasi nga, diba sabi ko nga, malaki nga yung lips ko. And then, pag tumawa pa ako, kita nga yung tonsil ko. So, kitang-kita yung red. So, hindi talaga ako naglalagay ng talagang parang lahat lang pina-flat na red. And then, alis na ako. Ang ginagawa ko is either yung kanina na parang dinadab ko lang. Or, ginagawa ko siyang ganito. nag a ako ng pink na lipstick. Or kahit, kahit ano, basta light lang, light na shade. Ganito siyang, kahit anong pink na lipstick actually, na matte din. Ang ginagawa ko is, dinadab ko lang siya sa gitna. Parang hindi sharp yung edge. There. So, ano siya, um, hindi siya yung red na red, at least, pero yung gitna niya, ang ganda pa rin tingnan, parang ombre look. yon parang kang Korean. At the same time, parang yung pink lipstick mo, it will serve as the parang um, lip liner. So, yun yung ano ko ha, kumbaga yun yung technique ko, and yun din naman ginagawa na iba nakikita ko, but that's how I do it. Nahahalo nga yung red na color dun sa ano eh, you know, humahalo yung red na lipstick dun sa pink color. Pero okay lang yan. Madali lang yan. Punasan mo lang ng tissue. Yun. So, hindi siya masyadong sharp. Hindi masyadong red na red. Hindi masyadong pansin. At the same time, parang some sort of may di dimension yung lips mo. So, I don't know kung nakita niyo yung difference kanina. ba diba? So, parang medyo nag-lighten ng konti. Pero, hindi siya yung light na light. ba diba? Yan o. Oh. Yan. Para naging parang naging parang pink na siya pero ando pa rin yung red sa ilalim so dito ko lang nilagay yung pink by the way hindi ko pinatong sa gitna sa side lang yon and then binlend ko sila so the next shade that we have is knockout yon ito talaga yung favorite ko actually yun nga lang talaga hindi siya transfer proof lalo na sa ipin parang i think twice na nangyari na ginamit ko to and then may nagsabi din na meron akong lipstick sa ipin. So, I don't think reliable siyang gamitin kapag ka-attend ka ng mga like, mga events. Kasi malay mo, diba, parang nagsasalita ka and then first time mong may mamit na tao and then makikita na may red lipstick ka sa ipin. So, parang, uh, yeah. Ito naman yung full red lips ng shade na knockout. So, close up natin. 
Um, hmm. Katulad din ng shade kanina kung parang if you think na masyadong intimidating yung ganitong color, uh, pwede mo nga siyang patungan ng kahit Kahit nga actually concealer or foundation, eh, parang idadab mo lang siya. Pero yun, hindi ko ginagawa yun. Ang ginagawa ko, kumukha ako ng pink na lipstick. And then yun yung pinapatong ko sa ibabaw. So, kahit ano lang, kahit ano lang na... Kahit nga nude na lipstick pwede, basta light lang. So, yan yung effect niya. Uh, full lips pa rin. Medyo bold pa rin. Pero hindi nga siya yung flat na flat na red. So, hindi siya yung sobrang bright red. Um, andun pa rin yung red sa ilalim. May tinge of red pa rin. Pero, para to dun sa mga ayaw na hindi masyadong daring. Parang ayaw nila ng masyadong attention sa sarili nila. So, yun. So, kasi yung iba ginagawa nila, naglalagay sila ng lip liner. Ganun. Hindi naman ako fan ng lip liner. Kasi para sa akin, parang Sa kapal ng labi ko, parang feeling ko parang it's taking so much time. Unlike kung parang lipstick talaga na makapal din, na ipapatong mo sa ibabaw, maganda siya. You really do have a choice kung gusto mo na parang idab lang na fingers mo, or pwede rin na parang full lips na talagang flat out matte na talagang in your face, ba? Or pwede rin na ilalagay mo yun, and then ipapatong mo yung kahit anong lighter shade ng lipstick kung hindi ka nga masyadong daring. So, maraming choices, maraming technique, and yun lang, um, hindi ko lang gusto kasi minsan nakikita ko sa iba na nag-red lipstick. Basta na lang nila ilalagay, siguro nagmamadali sila, lalagay na lang nila, and then makikita mo pa yung parang, alam mo yun, hindi pantay yung gilid, makikita mo pa yung talagang actual color ng lips nila, yun. So, maganda talaga kung mag-red lipstick ka, talagang it really takes like, 2 minutes, 2 to 3 minutes kung gusto mo na ma-perfect yung pout mo. Kahit makapal o manipis yung labi mo, it's in the technique, di ba? Kung paano mo i-apply yung makeup. So like I said, I'm not a professional makeup artist because I'm fond of lipsticks and sobrang sandamakmak na lipstick ko dyan na hindi ko tinatapon yung mga luma, basta nandiyan lang sila. Yun. Kaya talagang iba't ibang ways na ng pag-apply ng lipstick nagagawa ko. So yun. It's really up to you. Do what you know, works for you. Magkano ko ba siya nabili? Parang 70 dirhams? Or parang gano'n. Naging buy one, take one na ata. Ganun. Like, 70 dirhams is around 800 yata. Basta 7 times 14, ganun. 7 times 13. Ganun yung price niya sa Pinas. And, masasabi ko lang is, sa uh, price niya ganito, marami ka nang makikitang makeup na mas mura. Pero, same lang naman din ng um, quality. Ang maganda lang dito, hindi niya inuubos yung moisture ng lips mo. So, kanina, after ko itry yung lighter shade, nung ito na, nung pinatanggal ko na itong lighter na shade, hindi ako nahirapan, hindi siya parang, hindi niya, hindi nag-crack yung lips ko after that. Siguro nga kasi nag-moisturizer na ako prior. Pero yun nga, dahil hindi nga naman din siya ganun ka-long wearing, hindi nga naman din naman siya ganun ka-drying. And minsan, na, minsan may tendency siyang, ma transfer but overall I still like it wala naman akong pinagsisisihan na binili ko to hindi ko man naging kamukha si Alessandra Ambrosio hindi man pang Victoria's Secret ang katawan ko meron naman akong Victoria's Secret na lips char <laughs> so that's it I hope that you like the video and enjoy your 2020 and take care everyone god bless bye